Bienvenida a UXVS. Este, bueno, ya la gente que está escuchando el episodio o lo ve en YouTube, obviamente lee el invitado y sabe con quién estoy. Pero hoy estoy con Vicky Kuareski, eh, head de producto de Lemon, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor, head de producto de Lemon. Muchísimas Increíble. gracias por invitarme a participar de esto. No, no, yo súper feliz. Ya ahora que entremos en conversación, seguro te, te relajas un toque, ya vas a ver. Este, antes de que comencemos sí, sí, no. a hablar. Me gustaría que le digas a la gente quién eres, qué haces y después arrancamos. Ok, soy Vicky, me conocen como Acid en la internet, eh, soy gente de producto de Lemon, eh, entré hace un año y un mes a Prox, okay. éramos poquitos. Eh, de background soy Product Designer, eh, no soy PM, pero me estuve formando en, en, en producto el último tiempo y así terminé un poco haciendo esto. Eh, y nada, me laburo en cripto, me encanta cripto, soy una fan total y además soy gamer, me gustan los jueguitos. Me encanta. Eh, fanática del Tetris. Ahí vi que tienes un canal de, de Twitch o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tengo un canal de Twitch. ¿Y qué, qué streameas? ¿Juegos o streameas cosas de diseño? Nada, ya. Ahora nada. <risa> eh, cambiaron mis prioridades, pero cuando sí hacía streams, hacía streams de videojuegos, pasaba música, eh, oh, me yeah. estaba charlando con gente, eh, o traía personas que me copaban para entrevistar. Eh, así que Más nada. o menos esta dinámica, está, está buenísimo. Sí. Este, y bueno, y este episodio sale porque, ya ni me acuerdo cómo fue, sé que fue un tweet de algo, en algún punto tuvimos un intercambio, este, y fue como... Y, y ¿Alguien, me mencionó, alguien me mencionó en un tweet que estabas buscando a alguien que labure en cripto y, y me mencionaron en ahí tipo... Hola, Ajá, exactamente. Porque tengo como dos años o más buscando un episodio de cripto con algún product designer, algún UX, algún UI, ya, ya tipo, no me importa, ya estaba abriendo todos los perfiles. Este, y te conseguí por ahí. Eh, así que me gustaría que hablemos más o menos de eso, ¿no? De cómo es la experiencia de trabajar como product, bueno, en tu caso de Head, en, en una startup de cripto. Eh, y sobre todo en, la, en Latinoamérica, porque ¿qué pasa? En, en Estados Unidos, en el mundo, hay un millón de estas aplicaciones, pero en la TAM no hay tantas. Y de las mejores, yo creo que está Lemon por ahí. Este, Gracias por eso. Eh, a ver, sí, hay productos cripto cada vez más eh, sí. y lo que tiene LATAM y Argentina en particular es que son lugares que por las condiciones eh, políticas y económicas eh, son lugares donde todo lo que es cripto puede prosperar un montón porque realmente viene como a empoderar de nuevo a la gente con su dinero y darle oportunidades que el sistema eh, financiero tradicional no le está dando claro. en un contexto de eh, inflación del 50-60% anual. Eh, bueno, eso es en el caso de Argentina, pero por ejemplo en Brasil también está pasando de que ahora tiene una inflación del 8%, que es algo que tipo, no habían experimentado en estos números en otro momento. Okay. Eh, post eh, Lula, Dilma, incluso Bolsonaro... Tipo, claro. fueron como varios como gobiernos que, que no... Que no ayudaron. Que no ayudaron. Eh, y, nada, mismo el resto de Latinoamérica, o sea, son cosas que están pasando, la inflación es cada vez más grande. Bueno, Venezuela... Ah, eh, bueno, récord aquí, ganador. Sí, sí. Así que cripto viene como un poco a, 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 yo creo, a volver a empoderar a la gente... Eh, y subsanar un poco la herida de, de que tiene la gente con sus propias finanzas, ¿no? Porque la aposta es que la gente no confía en los bancos, no confía claro. en, en el sistema tradicional, te matan con... Un montón de fees, tiempos, fees, tiempos absurdos, de tiempos cosas. Tiempos ridículos, <ríe> sí. eh, mala respuesta, sí. todo, o sea... Incluso hoy todavía trámites que siguen siendo presenciales. Sí. Eh, así que, nada, yo creo que, que la propuesta de cripto es realmente, o sea, es superadora por donde la mires. Uh -huh. eh, y yo creo que realmente es un fucking game changer. Eh, creo que, 
que, que es imparable eh, y que, que bueno que sea así porque realmente creo que hacer a la gente dueña de sus propias finanzas y educarla en el camino es uh -huh. lo que hay que hacer. Sí, no, eso es interesante, ¿no? Porque realmente si uno tiene un poquito de ahorros, tiene la suerte de estar en la TAM y tener un poquito de ahorros, y un día se te ocurre, por ejemplo, invertir, suerte. O sea, te digo, suerte, no sé cómo vas a hacer, anda a ver a quién le preguntas y si confías en esa persona y si vas a tener buen rendimiento, porque que tengas éxito en el resto de las cosas no significa que tengas rendimiento en las inversiones. Y cripto medio que viene a cambiar eso en todo sentido, en la facilidad de conseguir dónde invertir, eh, en el rendimiento también, porque ahora es como un momento súper crítico para cripto en general. Este, así que nada, creo que trabajar como designer eh, en este ambiente es una locura, ¿no? Porque está todo nuevo, eh, tus usuarios, incluso los más jóvenes, también están aprendiendo cosas. Entonces no es como que, ah, tengo usuarios jóvenes expertos. No, no, aquí todo el mundo está ap aprendiendo eh, e incluso las empresas también están aprendiendo. Entonces me imagino sí. que hay como un montón de, de, de cosas que no tienes ni idea y vas como avanzando poco a poco mientras trabajas en, en cripto, ¿no? Bueno, lo que tiene cripto es que estamos en un stage tipo Early Internet 1997 donde muchas cosas de las que se están haciendo son súper experimentales. Se está viendo tipo cómo se pueden usar las tecnologías que se están desarrollando. Claro. A ver, el caso más como fácil de agarrar para, para explicar lo que está pasando con cripto y cómo va mutando todo el tiempo es, por ejemplo, los NFTs. Sí. Los NFTs aparecen con un caso de uso eh, y después empezaron a mutar y eh, primero, tipo, poder hacer obras de arte de, de, tipo para artistas digitales, después uh -huh. eh, lo empiezan a usar para hacer como colecciones de arte, que, de arte generativo, que, y después ese arte generativo que puede estar puede ser parte de un juego uh -huh. eh, pero en realidad a la, la gente tal vez eso no le copa pero el caso mejor caso de uso de NFT puede ser no sé eh, escrituras de propiedades que pueden claro. estar tipo recorded en la blockchain eh, no sé tipo lo que se te ocurra podrías usarlo tipo no sé, historial médico de todo, de todo. Puede ser tipo un ticket un ticket de un evento y entonces ahora tienes entrada VIP por, no sé, tres años, ponele. Exacto. Es, Exacto. Ese tipo de cosas. Eh, vas al Lollapalooza, te dan un pop que es un proof of attention protocol, entonces el año que viene tenés un descuento. Exactamente. Hay mil cosas que se pueden hacer, pero bueno, está súper experimental todo y lo que tiene es que todo el tiempo está avanzando un montón, todo el tiempo aparecen... Eh, nuevas cosas, nuevos protocolos, nuevos ecosistemas. Uh -huh. Entonces, estar tipo atrás de todo eso eh, a veces es un poco un montón. Claro. Es, tipo, imposible. Eh, entonces, es como que tenés que ir eligiendo tipo por dónde ir, qué te interesa, qué no. Claro. Pero hay una bocha. Y cómo se mete acá también un poco eh, product design en general. Sí. Eh, eh, nada, como que en un principio... Con, como que fue más, tipo, bueno, la tech, la importancia era, tipo, la tecnología uh -huh. que se estaba desarrollando, cómo, qué se estaba haciendo, de qué manera, qué tan rápido, qué se usaba. Sí. Eh, y hoy, sí, está buenísimo, tipo, o sea, los, los proyectos con, con, con Good Tech, uh -huh. es probable que les vaya bien, pero los que van a triunfar van a ser los mejores productos, los que sean claro. más frágiles para los usuarios, los que cierren el gap que hay hoy eh, entre eh, el no-coiner uh -huh. y el ecosistema que se está formando. ¿Por qué? Porque para la gente que es cripto savvy, que habla inglés, uh -huh. porque eso es clave, tipo, tenés que hablar inglés. Sí. Eh, pero si no hablas inglés, si no estás muy canchero con cripto, si hay terminología que no entendés, eh, es mucho, hay muchísima fricción. Eh, y no solo en, a ese nivel, sino también, por ejemplo, eh, si vas a estar operando en, en mainnet, o sea, estás eh, en layer one, eh, son caras tipo las transacciones, dependiendo en la red en la que estés, por ejemplo, Ethereum. Claro, eh, entonces, si quieres ir a, tipo, operar más barato, tenés que ir a algo, eh, alguna layer 2, 
YouTube uh -huh. eh, a una DAP, pero para poder usar eso también tenés como otro nivel más de complejidad, claro. donde la experiencia de usuaria no es la, no, no es la mejor. Eh, entonces yo creo que, que sí, los mejores los proyectos que, que, que van a ganar son los que tengan tipo... La mejor propuesta, la, la, que, el que resuelve un problema propuesta. realmente. Una propuesta de valor para los usuarios finales. Que es lo mismo que, que la conversación del no-code, que también es como otra tendencia, que en estos días alguien me preguntó que si sería bueno montar una agencia basada en no-code. Y mi respuesta fue que la verdad que basar una propuesta de negocio en base a una tecnología no está tan bueno, porque no terminas como de resolver el problema. Lo bueno es, es eso, es resolver específicamente el problema y, y en el caso de cripto, cerrar esa brecha de de la gente que, que todavía no puede invertir, que no sabe nada de, de cripto. Es un reto. Igual, eh, solamente para ser clara, yo soy de esas personas que piensan que tipo tecnología y producto son la misma cosa. Tienen okay. que ir de la mano. Bueno, es que está ahí, ¿no? O sea, producto, eh, siempre lo hablamos acá en el podcast, pero bueno, producto que se basa siempre en tecnología, eh, el usuario y el negocio. Es como, está ahí, ese es el mundo. Sí, 100%. O sea... Eh, en Lemon, por ejemplo, trabajamos muy, muy mano a mano. Okay. Eh, de hecho, o sea, nuestro CPO también es el CTO. Okay. Eh, entonces, eso hace también como que los desarrollos de los productos que hagamos eh, son súper sólidos porque hay una visión como muy fuerte de tech y de producto. Okay. Eh, y eso está buenísimo. Y laburamos dentro de nuestras verticales, tipo súper mano a mano con, 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 con los devs, porque la aposta es que nosotros desde producto decimos qué vamos a hacer, ellos nos dicen cómo, cuál es la mejor manera y te, nos dan unos inputs tipo bárbaros de cómo incluso mejorar lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, yo creo que esos son tipo, mientras el foco sea, tipo, laburar de esa manera, eso yo creo que esos van a ser los proyectos que van a ganar en, 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 en cripto. Tal cual. Y te pregunto, y obviamente párame si hay algo que no puedas revelar, pero te pregunto más o menos, ¿cómo comenzó Lemon? O sea, ¿cuál fue el inicio de Lemon? Yo vine a conocer Lemon hace como, eh, no sé, cuatro meses, algo, algo así, cuando salió la campaña en la, en la calle de que, de que si te bajabas Lemon, te dan no sé qué cuánto de BTC. Este, ahí lo conocí. Entonces no sé cuánto tiempo tiene Lemon en la calle. No, Lemon en la calle ya está hace, a ver, los chicos creo que arrancaron, no sé, septiembre 2020, okay. ponerle, eh, pero como que ahí como fue como el inception, tipo como el primer nacimiento así de, de, de lo que es hoy Lemon, eh, y... Yo cuando entré, la app ya tenía usuarios y todo. Ah, vamos. Ok. Y yo entré, yo entré enero del año pasado, uh -huh. eh, que éramos 15, y los chicos ya tenían usuarios. No, son unos cracks, o sea, los pibes hacían todo. Eh, codeaban, hacían marketing, salían a vender el producto... Eh, hacían la, el diseño de la app tipo todo ¿Y cómo todo. comenzó? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué eran las dos o tres cosas que tenía la aplicación? Y eh, me acuerdo que cuando entré la propuesta era comprar eh, Bitcoin en era en tres pasos en un minuto Ajá. era una propuesta era una cosa así eh, Pero está bien, ¿ves? Está, sí, está buenísimo es... tres pasos en un minuto te está diciendo es fácil y es rapidito tipo saca Sí, era, era una cosa así la propuesta en, en ese momento y cambió al poco tiempo. O cap, capaz sea... Estaba por ahí. Estaba por ahí, ok. Eh, sí, sí, sí. Eh, y nada, eh, o sea, como que al principio había un foco, eh, después como que fue mutando un poco okay. el foco que teníamos. Al principio estábamos más como, no solo tipo... Eh, B2C, sino también teníamos comercios, okay. que como que era super nuestro foco, y pues bueno, eh, fuimos como puliendo un poco todo, el board... Los, Fueron eh, como pivoteando, la clásica estrategia sí, de startup, vas pivoteando sí, y te vas como adaptando. Sí. Eh, esto no funciona, bueno, Exacto. y te vas 
como que mueves un poco tu dirección. Porque si no te fundes, o sea, como startup, eh, aprender a hacer eso, o sea, detectarlo y poder hacerlo es clave. Sí. Eh, y nada, y la verdad es que los founders son tipo dos cracks totales, tienen una visión tipo alucinante. Eh, y, y fuimos pivoteando y nos, y nos fueron como diciendo, bueno, che, vamos por acá, esto es lo que hay que okay. hacer. Y la costa es que, eh, o sea, pensar que logramos todo lo que logramos en un año. Absurdo, ¿no? Es, es una locura, se la duró una bocha. Eh, o sea, desde que entré, básicamente, o sea, hicimos tipo rediseño de, en su momento teníamos cuenta bancaria, después salimos con CB Corta U, eh, después salimos con un, varios redesigns, un nuevo onboarding, eh, nuevos productos, eh, no sé, token listing, la tarjeta, eh, el swap de la tarjeta, eh, una, una bocha de cosas, una bocha de cosas, en paralelo también el, el Lemon Odyssey, que es un juego que estamos por lanzar, okay. eh, la verdad es que es una, una bocha todo lo que hicimos, y ahora nada, eh, yo estoy en San Pablo porque nos estamos preparando por, para lanzar acá en Brasil. Okay. Ah, no sabía. Ya te iba a preguntar, tipo, ¿qué, qué onda, no? Que porque estabas allá, ya, ya lo sé. Y, y un producto que crece tan rápido, ¿no? Crece tan rápido y tiene tantas, tantas propuestas valiosas adentro. ¿Cómo, ¿Cómo es la contratación de product designers en un mundo que está tan nuevo, tan cambiante además? Y aparte, como si no fuese suficiente, adentro de una startup. ¿Cómo, cómo, cómo, eh, ¿cómo manejas esa cultura más que nada? Ok. Eh, Te puedo hablar no, de, de todo producto, no solo product designers. Okay. Eh, complejo, porque um, la verdad es que tipo laburamos como súper intenso, eh, se labura una bocha y hay otro level de compromiso dentro del Lemon, tipo posta, okay. eh. la gente está full comprometida con lo que estamos haciendo, con la visión que tenemos del producto, porque lo que estamos haciendo realmente queremos cambiar el mundo, queremos cambiar el mundo desde uh -huh. nuestro lugar y queremos que lo, posta lo podemos hacer eh, Dirán los que están o les que estén escuchando, tipo, ¿qué dice esta loca de mierda? Pero sí, la verdad es que soy una loca de mierda, que estoy rodeada de locos de mierda, y yo creo que la gente que está loca y que cree que puede cambiar el mundo, como decía Steve Jobs, es la que efectivamente claro. lo cambia. Es difícil como poder como realmente comunicar a la gente o no. Tal vez no es tan difícil como pienso, porque claramente hay un montón de gente que tipo se unió a Lemon claro. tipo, como decía, cuando él entré éramos 15, hoy no sé, ya somos 200, eh, somos una bocha y a veces es como tipo, ¿se entenderá el, el mensaje? Tipo, claro, ¿no? ¿Llegará de la manera en la que quiero que llegue? Yo creo que sí, porque es un montón de gente, pero hay que tener un montón de cosas en cuenta, tipo a la, a la, a la hora de hacer hirings. Eh, y, y ni siquiera es como, te, sí me importa lo técnico, sí me importa tipo los procesos, que sepan trabajar con PM, con POs, PAs, que sepan cómo tipo interactuar con desarrollo porque van a trabajar súper mano a mano con QA, eh, que tengan una visión de negocio, por eso buscamos product uh -huh. designers eh, y no UX UI designers, tipo, me, realmente creo que es un montón a la dinámica. Eh, traer eh, product designers que sepan de negocio también y cómo eh, bajar junto con el PM y user stories, qué sé yo. Nos importa lo técnico, sí, obvio, pero también eh, lo cultural pesa una bocha. Claro. Eh, porque tenemos como un ambiente como súper eh, cuidado, re lindo, pero muy, muy pushy, muy manija, y hay que estar claro. en esa. Eh, y y y no es fácil, entonces, eh, nada, tenemos una entrevista para conocerlos, después vamos a una entrevista más técnica, eh, en el caso de los Product Designers, por lo general les pido que presenten algún case study, donde podemos hacer algunas preguntas como más específicas del flujo de trabajo, por qué tomaron ciertas decisiones, cuál fue su rol, eh, problemas con los que se encontraron, 
cómo trabajan junto con el PM, cómo trabajan junto con desarrollo. En el caso de Product Managers, Analyst y Owners, eh, tenemos uh -huh. Challenges, mismo proceso, entrevista para conocerles, después eh, eh, Challenge Técnico, claro. y donde después hacemos la entrevista y vamos como andando sobre algunas cosas del Challenge y de nuevo, tipo, como estas preguntas más específicas del día a día. Eh, y también, tipo, me interesa saber quiénes son, qué les gusta. Claro. Tipo, no solo eso. Tipo, quiero saber quiénes son, qué hacen, qué les gusta, por qué les gusta cripto, qué, qué es lo que vende valor en Lemon. Eh, y soy muy clara también, tipo, explicándoles, tipo, che, mira, nosotros laboramos de esta manera, eh, somos super GEDES, pero si estás para esa, la verdad es que es un ambiente hermoso para trabajar. Y algo que decimos siempre con, con, con Nacho, uno de los chicos de, de producto con los que entrevistamos, es que con lo difícil que es hacer sí. producto... <risa> Hacer producto en Lemon es muy fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tan en la misma que todo el mundo está apoyando para que las cosas salgan, claro. ¿entendés? Entonces, no es normal tener tanta gente alrededor tuyo. A mí nunca me pasó ¿eh? en la vida. Es que es difícil. Jamás. O sea, que todo el mundo esté como en la misma onda. Todos. Sí. Todos. Y, y, y todo el mundo empuja para que las cosas salgan. Y tipo, si las cosas no salen, hacemos que salga igual, ¿entendés? Y es tipo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Dónde tenemos que pushear? Pero siempre vas a laburar con proveedores claro. que no laburan como laburas vos. Y ahí es tipo, ese es el pain más grande. Es tipo, no todo el mundo, o sea, nosotros laburamos así y qué sé yo. Hay veces que yo me quedo el fin de semana contestando tweets o contestando mensajes del grupo de Telegram o viendo cosas en Slack eh, o leyendo reviews porque, no sé, porque me interesa. Claro, porque, porque estoy, genuinamente estoy, te importa. Estoy realmente <risa> obsesionada con mi trabajo, estoy totalmente sacada y no me importa, ¿eh? estoy no re contenta. Estoy, o sea, es un problema porque no puedo parar de hablar de lemones, de lo único que hablo y me encanta y tipo, ojalá espero estar en esta mucho tiempo más porque me hace muy feliz y, y me hace feliz trabajar con gente tipo tan crack. Eh, pero eh, es como que la gente que está alrededor claro. tuyo, tipo, cuando andas por fuera, no labura de esa manera. Hay y... como un choque de velocidades, de, de tiempos, de todo, calculo yo, tipo, está, está Lemon a todo, a full, y de repente el otro como que, no, de 5 o 10 días hábiles. No. No, es que sí, es que la gente labura de 10 a 17, 18 y después no te contestan más y nosotros es tipo, hola, sí. hola, ¿cómo estás? No nos respondiste este mail hace tres días. Por favor, nos puedes contestar porque nosotros queremos no, está resolver. No, claro. claro, tal cual. Y qué interesante esto que me comentas de que lo que contratan son product designers porque son personas que tienen que tener una mirada de negocio y calculo yo de negocio específicamente en cripto, o sea, son personas que tienen que entender lo básico de cripto, etcétera, etcétera. ¿No? No necesariamente. Ah, okay. no necesariamente. O sea, sí, obvio, tipo, en, en nuestra vertical de cripto claro. tenemos gente que sabe de cripto, obviamente, pero después también tenemos la parte como fiat, entonces tenemos gente que sabe sobre fiat, tenemos la parte de onboarding y adquisición, claro. entonces hay gente que sabe sobre ese negocio. Eh, no es solamente saber de cripto, es saber de claro. un montón de cosas. Y de hecho, tipo, o sea, para las cosas que son específicamente uh -huh. cripto, sí busco un know-how, buscamos, perdón, un know-how específico okay. de cripto, pero para el resto de eh, los equipos no necesariamente, y los vamos como, les vamos entre todos enseñando. Tenemos gente muy craca dentro de Lemon que sabe uh -huh. una bocha, pero muchísimo, eh, y eso está re bueno, y de hecho... Eh, por ejemplo, Santi y Paolo, que, que trabaja con nosotros y también es tipo super tweet star de Mundo Cripto, eh, hizo un, varias capacitaciones recopadas de blockchain, eh, tipo tirando mucha data, mismo, no sé, uno de los chicos de Tech, Santi, eh, después Lando, Benja, que sale una bocha en Tiz. Entonces, como que mismo nosotros adentro nos vamos como claro. enseñando entre todos. Era, yo estoy armando para, para eh, las pibas de Nemon eh, un tallercito de, bueno, cómo, cómo meterse full en el en, en, en mundo cripto. Y nada, eso está re bueno. Así que, tipo, no es claro. que necesitas saber de cripto, pero sí como, por lo menos entender, tipo, por qué estamos haciendo La misión haciendo de todo esto, haciendo. claro, el objetivo de todo esto, ¿a dónde va? 
claro. Tal cual. Y, y ya para hablar un poco más... Ah, perdón, y, ibas a decir algo. Y para, y porque no lo dije, o sea, lo que estamos buscando es cómo llevar cripto a casos claro. de uso diario. Tipo, es eso. ¿Cómo te resolvemos el problema que tenés vos en tu día a día con claro, cripto? Tal cual. Sí, porque ustedes, ustedes consiguieron como un espacio que... diferente, me parece. O sea, no sé, no sé si es como percepción mía por todo lo, lo que he visto, pero si, yo cuando lo vi dije, ah, ya va, esto es diferente. Y ni siquiera me había bajado la app todavía. <ríe> y dije, esto es diferente, ¿qué onda? Y, y sí, porque primero como que todo lo que es cripto, como que está esta cosa como digo, ah, sí, Ajá. plata fácil. No, no, no es por ahí. No es por ahí. Eh, nuestro equipo de, de, de marketing y comms tipo, se ocupan una bocha de generar un montón de contenido educativo para enseñarle a la gente. Cada vez que sumamos un token, tipo, explican qué es este token, de qué protocolo, por qué, qué tipo, si es una stablecoin, si es una moneda claro. volátil. Eh, tipo, te explican todo. Eh, y eso está buenísimo. Y creo que es lo que hace falta para, para realmente poder sumar más gente a esto y que no sí. le tengan miedo. Eh, y también creo que fue clave también lo, lo que dieron los chicos de cómo salir con las tarjetas, uh -huh. con el cashback. Eh, porque la aposta es que eh, la gente le, le tiene, o por lo menos le tenía mucho miedo a cripto sí. y cada vez menos. Eh, porque decían, ay, no, pero ¿qué pasa? Mi plata, esto es tipo seguro, me van claro. a chorear. Eh, que no entienden que el tipo, si son custodian, no custodian, si le va a pasar algo. Entonces, la aposta es que tipo, vos te registras en Lemon, tipo, si te si referís con un link o lo que sea, te damos unos claro. satoshis, eh, satoshis para el. Eh, quien no sabe que esté escuchando, son tipo la unidad más chica por la que se puede. Claro, son los solo centavos del mundo cripto. O sea, peso, tipo los satoshis. Eh, entonces, te damos unos satoshis y encima después, nada, mismo vas, compras con la tarjeta, ni siquiera tienes que comprar en cripto. Tipo, tenés pesos en tu, en tu wallet de Lemon y compras en cualquier lugar, no sé, te compras un paquete de puchos. Te compras una barrita de cereal, 2% de cashback en, en Bitcoin, ¿no? Satoshis. Entonces, es literalmente, mirá, toma, te lo estoy dejando ahí. Claro. Fíjate. Fíjate que prueba, te parece. Prueba sin ningún tipo de riesgo. Y esa es la manera, esa es la manera en la que claro. vos le sacas el miedo a la gente. Esa es la forma en la que vos le sacas el miedo a la gente. ¿Y qué pasa con eso? La gente, o sea, nuestros usuarios... Nos cuentan tipo, che, con el cashback me pagué internet, con el cashback me pagué un par de servicios este mes, o salí a comer. Eh, y tipo, ven que es algo que tipo es tangible, uh -huh. lo pueden usar, y que tiene el mismo valor que tiene una moneda fía, claro. o más. O más. Claro. Mucho más. Y es Qué interesante. Ahí. Y creo que eso es, lo, eso es lo cool de cuando en realidad estás resolviendo un problema, que en este caso específicamente adentro de Lemon sería el miedo a la cripto y no estás metiendo un feature por meter un feature, ¿no? Tipo, bueno, deja meter cashback porque se me pintó y puedo. Sino que, no, ¿sabes qué? Vamos a derribar esta barrera bendita horrible que, por cierto, está en todo el mundo. No sé, la gente que está escuchando no crean que es que aquí en la TAM le tenemos miedo a cripto. Es, es un fenómeno en todo el mundo que la gente todavía no se ha adaptado completamente. Y venir con una propuesta como de cashback... Eh, Creo que es la más apropiada, honestamente. Como, y también más arriesgada el lado del negocio. Sí, y no solo el cashback. También, por ejemplo, eh, el earn es otra cosa que está buenísima. Solamente por tener, tipo, criptos uh -huh. en tu wallet, no tenés que stakear, no tenés que hacer ninguna cosa rara. Por tenerlas ahí, te, te pagamos eh, uh -huh. un earn eh, que es anual, pero el pago okay. lo hacemos semana a semana. Ah. Y depende del token, el porcentaje claro. que se paga. Eh, eso está buenísimo también, porque la realidad es que, por ejemplo, en Argentina, vos tenés un sueldo en pesos, ¿no? Eh, y vos sabés que en este mes el sueldo ese tal vez se deprecia uh -huh. un 4%, 3%, claro. o sea, lo que sea. Eh, 
en un año de inflación más o menos, tenés un 40% de inflación, 50% de inflación. Eh, entonces, ¿para qué vas a tener pesos? Entonces, si ponele, te depositas el sueldo en Lemon, lo cambias automáticamente a DAI, tenés eh, un 13% anual que se te paga por, por, por tener uh -huh. esos DAIs en la wallet. No pasas por la inflación, ganas un poco. A ver, tenés un fee que es de 0.5, que es muy bajo. El spread es tipo claro, de un nada. peso nada más. Eh, no es nada. Entonces, la realidad es que tipo te conviene hacer eso y encima después tenés 2% de, cash con bit, eh, de cashback con Bitcoin por claro. cada compra que haces en la tarjeta. Entonces, directamente te pones, tipo, pasas tus pesos a DICE, eh, tenés los DICE en la wallet que si mientras mantengas semana a semana, si cumplís con el mínimo, te da un ARM y después configurás la tarjeta directamente para que consuma DICE sí. and that's it, ¿entendés? Entonces, es una propuesta sumamente superadora, pero bueno, también es como educar claro. a la gente en esas cosas. Y aparte entiendo que Lemon eh, ahora cambió como el headquarter a, a otro lado, ¿no? Para que... <ríe> no sé cómo decir esto para que no sea polémico. Porque oh. viste que en Argentina quieren controlar las criptos, están como haciendo cosas ahí. No. Claro, y Lemon sí. dijo, ¿sabes qué? Eh, yo sé que a mis usuarios no les gusta esto. Y hizo como una jugada súper interesante. Sí. Eso, eso es verdad, tal cual. Siempre se me olvidó el país. Así que la gente que tiene la plata en Lemon sí, sí, sí. Eh, no tiene ningún problema en temas de impuestos y nada por el estilo. No, no. Eso es clave. Le digo. Este, y ya como para ir cerrando, sí me gustaría que habláramos un poquito de cuál es la diferencia, porque creo que los dos hemos trabajado en, en empresas comunes y corrientes, en corpos, y después trabajar en startup. Más allá de la velocidad, que yo creo que es como eh, súper obvio, ¿cuál, ¿cuál crees que sea la diferencia más importante en trabajar entre corpo y startup? ¿O qué es lo que más te gusta? No sé, ¿cuál quieres responder? Ok. Eh... Lo corpo es lento, es tosco. Eh... Creo que en mi experiencia haber trabajado tipo, en lugares muy corpos, eh... hay poco amor por lo que se hace. La poste es esa. Y los procesos son muy largos y se venden cosas sí. por vender. Eh, y es lo que decías, tipo, no hacemos features para sacar features. Tipo, sacamos features que realmente le estén resolviendo tipo, problemas a usuarios que aporten valor, ¿no? Para sacar cosas because of reasons. Para... O sea, nosotros hacemos releases cada dos semanas porque queremos aportar valor constante, pero siempre son cosas que, tipo, o sea... Validamos que nuestros usuarios quieren porque uh -huh. los estamos leyendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos una empresa. Esta, esto yo creo que es el punto más importante de todo. Nosotros no somos ni product first, ni business first, ni boludez claro. first. Community first. Nosotros somos una empresa community first. Y todos tenemos ese mindset. Tipo, nuestra comunidad es lo más importante de todo. 100%. Eh, y, y todo lo que hacemos es para nuestra comunidad. That's it. Y es por ahí. Eh, y esa visión no está en los cuerpos y no la tienen. Y además, todo es lento, sí. todo es burocrático. Haces un, haces un discovery y es claro. un discovery de un mes. Tipo, no, no. Discovery, eh, research, tres días. En dos semanas te sacamos un producto. ¿Por qué? Porque eso te permite trabajar rápido, iterar eh, rápido. Y si te equivocas, claro. te equivocas barato y chiquito. Pero lo, eso es lo que pasa también como de, de, de que yo veo de mi experiencia en los corpos. Te, pon, te, te pones a diseñar, trabajar en un producto que sí. yo enorme, 500 pantallas, sin probarlo en la calle. Y la aposta es que, tipo, vos podés hacer mucho research y mucho que lo que quieras, pero si no sale en la calle, sí. no tenés data real. Vos puedes hacer entrevistas, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer testeos de usuario. Eh, puedes decir no, porque claro. a tal le funcionó. Nada de eso es válido hasta que no lo sacas a la sí. calle y probás cómo funciona. Tal cual. Así que nada, la, la gente es que está escuchando que dice, eh, bueno, todas estas cosas, nada, me identifico con todo esto, busquen trabajo en startup. A ver, hay un riesgo que es súper claro y hay que decirlo que es si te metes en la startup que no es, se va a fundir y te vas a quedar sin trabajo y vas a tener que buscar otro trabajo. Pero bueno, cada, cada lado tiene su ventaja y su desventaja. 
Yo, yo le puedo dar un consejo a la gente que esté escuchando y si le interesa entrar a trabajar en una startup. Eh, y muy importante, ¿quiénes son los founders? Siempre, súper importante. ¿Quiénes son los founders? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su manija? Eh, eso fue lo que a mí me compró. Tipo, o sea, yo compré a los pibes por ellos, por su manija, por, por lo que sí. pensaban, por lo que querían hacer, eh, por su energía eh, y por la dinámica que tenían entre ellos. Eh, así que ese, es, ese yo creo que es un buen consejo que, que, claro. que le puedo dar a la gente que está escuchando. Eh, Perdón, no hablé mucho de product design, pero no, no pero está bien, porque tengo. es importante que la gente eh, entienda, a ver, aquí ya hemos hablado 1500 veces de entrevistas de usuarios, de, de cosas de research, y siempre hace falta un episodio donde la persona cuente la experiencia de trabajar en ese lugar y que se le note qué es lo que hace allí y cómo, cómo la empresa, bueno, en este, la startup en este caso creció un montonazo de la, de la nada misma y está allí, aparte creo, es internacional, sí, no, es internacional. La tarjeta, creo que la tarjeta... Eh, la ¿A qué te referís? En dos lados, tengo entendido. Sí, la tarjeta la, la, tarjeta la puse usando la yo desde que llegué acá a claro, Brasil, listo. tipo, solamente Entonces, usé la no es Entonces, es súper es interesante entender cómo una persona que trabaja en un ambiente tan nuevo, que tiene eh, retos nuevos, este, nada, se siente trabajando allí, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Así que, está buenísimo. Eh, está buenísimo, y la aposta es que... Y, para, y cortame si tenemos Tranqui. que cortar, pero la aposta es que estoy, tipo, fue una, y es una hermosa experiencia, experiencia, tipo, haber conocido a esta gente que está toda re loca <risa> como yo, y que todos se encuentran para el mismo lado, y posta, y que, tipo, entre todos eh, aportamos lo que sabíamos y lo que teníamos, porque todos queríamos, como, armar tipo la empresa y el lugar donde claro. siempre quisimos trabajar en claro. y, y yo siento que, que, que un poquito estamos bueno pero bien por está ahí. buenísimo y es, y, es, y es re lindo y, y Lemon fue la mejor decisión de mi vida y la volvería a tomar porque posta eh, es bastante mágico, y yo sé que parece como súper... ¿Qué dice? ¿Entendés? Onda, está lo que hace. Pero no, fuera de joda. Eh, toda gente muy crack, toda gente muy manija, haciendo lo que quiere hacer, trabajando de la forma que quiere laburar. Eh, si alguien está tipo, en esa, queriendo tipo emprender, queriendo armar lo suyo, claro. por favor, háganlo. Literalmente lo más meaningful que hice en toda mi vida. Así que háganlo, tipo, no tengan miedo. Y si se equivocan, se equivocan. Ya claro. fue. ¿Quién, qué, qué, ¿Qué pasa? No, está bueno. O sea, te puedes conseguir Exacto, el laburo El laburo de cuerpo momento, siempre va a existir. Pero... <ríe> siempre va a estar allí para caer en eso o cualquier cosa. Este, y te pregunto, ¿Lembon está contratando ahora o no? ¿Sí? ¿Algún perfil en particular sí, que sí, quieras sí, estamos, decir? Sí, contratando. O... Eh, sí, Product Managers, Content Writers, <risa> hit me wow, up. Buenísimo. De... Product Managers para Banking. Sí. Ya y ya va. ¿Y Los país en particular? ¿Algún país en particular o no? Eh, Argentina, Brasil. Eh, creo que eso va a ser un claro, poco más sí, difícil sí, sí. por el idioma del podcast, pero... Argentina en principio Va, eh, me sirve, me sirve una bocha. Eh, igual en lemon.me, eh, que es la web, ahí entras eh, en la sección de trabaja con nosotros y están todas las búsquedas que están activas y hay de varias de las, de las tal cual, áreas tal cual, para, para postularse. Bueno, Vicky, un placer haber grabado contigo. Este, me encanta. A mí me encantan estos episodios que Muchas son gracias. de contar experiencia, de contar la visión, son súper son interesantes. Y bueno, gracias a todo el mundo que llegó hasta el final escuchando o viendo, no sé dónde, dónde lo consumen el podcast, pero un gusto como siempre y nos vemos en la próxima. Experience has begun.
has ended.